ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா த க்ரவுண்ட் ரூல் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குகிற வரைக்குமே க்ரவுண்ட் ரூல் தான் இருந்தது ஸோ எதனால் இந்த க்ரவுண்ட் ரூல் வந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் சிப்பாய் மியூட்டினி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த க்ரவுண்ட் ரூல் வந்திருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சார்ட்டர் ஆக்ட் அந்த ரெண்டு சார்ட்டர் ஆக்ட் பார்த்தோம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அதோட சார்ட்டர் ஆக்ட் முடிஞ்சது இப்போ கொண்டு வர க்ரவுண்ட் ரூல் எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா பெட்டர் கவர்னன்ஸ்க்காக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் சிப்பாய் மியூட்டி நடந்தது அதனால் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து இந்தியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற முழுக்க முழுக்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கே பிரிட்டிஷ் கிரவுன் சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த ஆக்ட் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்ட் ஆஃப் குட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆக்ட் படி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பவர்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் டெரிட்ரிஸ் ப்ளஸ் ரெவன்யூ இது எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் கடியில் போயிடும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இதில் இப்போ கண்ட்ரோலே கிடையாது அதெல்லாம் எடுத்து எல்லாமே வந்து க்ரௌண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா க்ரௌன் வந்து இங்கே வந்து யாரையாவது அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் இந்த பிளேஸில் இந்தியாவில் ஸோ அதனால் முன்னாடி ப்ரீவியஸ் ஆக்ட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியான்னு தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து வைஸ்ராய் ஆயிடுவார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வைஸ்ராய் பார்த்துட்டிங்கன்னா லார்ட் கேனிங் அவர் வந்து டேரக்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் கிரவுன் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் கிரவுன் ஸோ என்னென்னா அங்கே இருக்க அங்கே இல்லையா பிரிட்டிஷ் கிரவுன் குயின் எலிசபெத் அவங்க வந்து டேரெக்டாக வந்து இவரை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு அனுப்புகிறதா டேரக்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஸோ அதனால் லார்ட் கேனிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எயிட்டீன் வரைக்கும் டியூவல் கவர்மெண்ட் நடந்திருக்கும் ஐம் சாரி டபுள் கவர்மெண்ட் நடந்திருக்கும் ஸோ அதனால் என்னென்னா ஸோ அதுபடி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் பிஓசி போர்டு ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த ரெண்டு பேரையும் தூக்கிட்டு அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து இந்த லைக் வைஸ்ராய் அப்படிங்கிறவருக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னு ஒன்று செட்டப் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா வந்து யாருனா பிரிட்டிஷ் கேபினட்லேருந்து இருப்பார் ஸோ அதனால் அவர் ஃபுல்லாகவுமே வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து இந்தியாக்காக போடுவாங்க அவர் வந்து யாருனா அந்த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்குள்ளே கேபினெட் இருக்குல்ல நம்மளுக்கு இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஸோ அந்த கேபினெட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் ஸோ அதனால் அவருக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அடுத்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் அவருக்கு கீழே பதினஞ்சு மெம்பர்ஸை போடுவாங்க அந்த கவுன்சிலில் எஸ்ஓஎஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே பதினஞ்சு மெம்பர்ஸை போடுவாங்க அவங்க வந்து ஃபுல்லாக அட்வைசரி பாடி தான் ஸோ அவங்க வந்து அட்வைஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த எஸ்ஓஎஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் சேர்மன் இருப்பார் ஸோ அந்த சேர்மன் தான் வந்து அந்த இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா அவர் இவர் கீழே இருக்கிறவங்கள மெம்பர்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த எஸ்ஓஎஸ் கவுன்சில் இன் இந்தியா இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து கேப்பபிள் ஆஃப் அவங்க வந்து ஒரு பாடி கார்பரேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கார்பரேட்னா என்னென்னா கேப்பபிள் ஆஃப் சூயிங் அண்ட் பீயிங் சூட் எப்படின்னா அவங்க வந்து மற்றவங்களும் கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் சூ பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா அவங்க தப்பு பண்ணால் அவங்களையும் கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாலையும் சரி பிரிட்டிஷ்லேயும் சரி இந்த ரூல் தான் இருக்குது அடுத்து அஞ்சு பாயிண்ட்ஸோடு முடிஞ்சது ஸோ இப்போது இந்த ஆக்டை எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரி மெஷினரி இருக்குல்ல அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண தான் பட் இந்தியாவோட கண்டிஷன் அப்படியே தான் இருந்தது இந்தியா கண்டிஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் இன் இந்தியா இருக்குல்ல அதை வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணவே இல்லை இங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் மாறவே இல்லை பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவர் ஐ மீன் இஐசிட்டேருந்து ஃபுல்லாக எடுத்து வேறு வைஸ் ராய் அப்படிங்கிற ஒருத்தட்ட கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் நடந்திருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்